നമസ്കാരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം മെയിൻലി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഐ എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ് എന്ന ഒരു മേഖലയിലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എ ലെവൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പാറ്റേണിലാണ് ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കോമൺലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായിരുന്നു പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് അസുഖം വരത്താൻ കഴിയുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിൽ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിലൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ട്രീറ്റ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഡേ ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂം ട്വൻറ്റി കെ ജി ഓഫ് ക്ലോറിൻ പെർ ഡേ ദെൻ ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് വുഡ് ബി ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ആൻസേഴ്സിൽ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മളോട് സിംപ്ലി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ ഡോസേജ് ആണ് അതായത് എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മരുന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഡോസേജൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എത്ര മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡോസേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നോക്കാം നമ്മൾ ആകെ ആ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്കതിനെ ക്യൂ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ക്ലോറിൻ ആണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി കെ ജി ആണ് ട്വൻറ്റി കെ ജി പെർ ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയാൽ മതി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ര ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പെർ ഡേ പെർ ഡേ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അതിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി കെ ജിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മില്ലിഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഗ്രാമായി ഒരു തൗസൻഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മില്ലിഗ്രാം ആയി ഓക്കെ ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം
ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ ഓക്കെ അതായത് എന്താ ക്ലോറിൻ ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോറിൻ്റെ ഡോസേജ് ഓക്കെ സിമ്പിളി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത്ര വാട്ടറിന് ഇത്ര ക്ലോറിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഡോസാണ് ക്ലോറിൻ ഡോസ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് സോ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലോറിൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അതെ ആ വാട്ടറിലുള്ള ഇപ്പം അയണോ മാങ്കനേസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറമൈൻസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഒക്കെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്ലോറിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ എന്തിനാ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ കേസ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൈപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും പൊള്ളൂട്ടഡ് ആവുമോ ഏതെങ്കിലും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നോ എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്തായിരിക്കണം സേഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കരുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്ലോറിനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടാമിനേഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എക്സ്ട്രായും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിനെ കൂടാതെ കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഓക്കെ അപ്പം സിംപ്ലി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ തരാം അതായത് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ ഡോസ് മൈനസ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഡോസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചൊക്കെ തരാം സോ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതൊരു ടൈപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോസ് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ ഇൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ക്ലോറിൻ വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്ലോറിനായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ബ്ലീച്ചിങ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം എന്താവില്ല ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കില്ല അതിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിയർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് കാണുന്നതാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ വേണ്ട ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് ഒരു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ക്ലോറിൻ ഡോസ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലോറിൻ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ കാരണം എന്താ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനകത്ത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ക്ലോറിനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് സം എമൗണ്ട് കൂടുതലും കൂടെ ആയാലേ നമ്മൾ വേണ്ടി വരുന്ന ക്ലോറിൻ ഡോസ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഇനി ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് അടുത്തതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ
That is 8 kg per 20,000 meter cube. Alle. Now, we will use the milligram per liter. Unit is the same as 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 the same milligram per liter aanu nammade chlorine dosage okay lengil chlorine dose oru liter le 0.4 milligram per liter nalla reethiyil aanu nammal endu kodukkunnathu chlorine kodukkunnathu nammade chodyam vashe avade ninnittilla ande second part kodi undu okay appo namakku just nammal kandu pidicha karyam onnu ezhuthi vechekka chlorine dose kandu pidichu that is 0.4 milligram per liter so, we will see the options in the chlorine dose and corresponding demand options. The chlorine dose is 0.4 or 2 answers. Now, we will see the demand of the chlorine demand. We will see the equation of the chlorine dose will be equal to. We will see how the demand of the chlorine dose plus future contamination vannal adinedire oru protection nalla reethil oru residual chlorine kooda nammal kodukkanam alle nammalodu choichikkana endha chlorine demand aanu chlorine dose kandu pidichu that is 0.4 and chlorine residual namukku thannittund adu directly question thannittund 0.15 mg per liter aanu appo simply endiya minus cheya 0.15 appo etra varum 0.4 ninna 0.15 korachu that is 0.25 mg per liter on the chlorine demand. Okay, now we have a full concept of the subject and the chapter. We have a clear test in the problem. Okay, now so, this is the answer. We have chlorine dosage 0.4 and chlorine. Uh, demand 0.25. So then the answer is option C that is 0.4 and 0.25 okay ini adutha chodyam nokkam idu kondeyana nammal aa oru typical disinfection de chlorine dose maayitte bandhapetta questions kaanadhu namakku kerala water authority ek last time chodichittundayirunnu even mattu pala civil engineering exams nu okke simple aayittulla idil ninnu question chodikkunnundu okay appo idu endanengilum padichu vekkana valare safe aayirikkum adutha chodyathilotu povu find chlorine demand if chlorine dose of 0.6 mg per liter is added to have a chlorine residual of 0.2 mg per liter. Find the dose of bleaching powder required if it contains 30% of chlorine. Okay, this is the answer. This question is the answer. Chlorine is the bleaching powder formula. In the case, we have to say that in this question, we have to say that we have bleaching powder formula. So, we have to say that we have to say dose of bleaching powder and that is the chlorine demand. Okay, let's take a look at that. Now, let's take a look at the data. Chlorine dose is the answer. 0.6 milligram per liter on residual chlorine than it under other 0.2 milligram per liter on so namakariam chlorine demand and the arikim chlorine demand will be equal to chlorine dose minus residual chlorine okay last is the slide in the name of the honor so that is 0.6 minus 0.2 that is 0.4 mg per liter on chlorine demand. First, we will the answer. Now, we will the dose of the dose of bleaching powder. Now, we will the equation. Chlorine dose is equal to bleaching powder in the dose multiplied by percentage chlorine. Okay, this is the bleaching powder chlorine the percentage. The question is, the bleaching powder is the same as chlorine. So, we have the chlorine dose is 0.6 mg. This is the x and percentage chlorine that is 30%. Okay, therefore, 
ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് അപ്പം ആൻസർ എത്ര വരും ടു മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് എത്രയായിരുന്നു വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ മതി അതായത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഡ് ചെയ്യണം ടു മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്താലേ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിമാൻഡിനെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ക്ലോറിനേഷിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ Thank you.